ደስታይንም አካፍሉት ሚስጥሪን የማውጋውት ሲከፋኝ ልብህን ማጫውቱት ቤተኛው ነኝ የፕሮግራም በሳምንት ሁለት ቀን ቤተኛው ነው ቤተኛ እንስጥልን የተከበራችሁ የቤተኛ ፕሮግራም አድማጮች እንደምሰምታችኋል ለ20 ደቂቃዎች ያህል አብርያችሁ የምቆየው የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሶስትና ተስፋዬ ነኝ የቤተኛ ፕሮግራም ባለታሪካችን ትዝታ አስፋው ቤተኛችሁ ሆና ታሪኩ አለናንተ ማካፈል ከጀመረች ዛሬ 11 ኛ ሳምንቷ ነው ባለፎ ሳምንት ትዝታ ጎጆ ማውጣቷንና ሐላፊነቶችን መውሰድ እንደጀመረች ነግራን ነበር ባሏ ግን ይሰጣት ይወር ወጪ ለራሷ የሚያስፈልጓትን ኮስሞቲክሶች ወይንም የመዋቢያ ምርቶችና ጌጣጌጦች እየገዛች ባሏን በታበሳጨው ኋላ ላይ ትዝታ ልብ ገስታ ቤቴ ቤቴ ማለት አልቀረም ከዚህ በኋላ በትዝታ ህይወትና ትዳር ውስጥ ምን አዲስ ነገር ይኖር ይሆን ትዝታ ቤተኛችሁ ሆነ ቀጣዩን ታሪኩ አልትነግራችሁ ተዘጋጅታለችና እንድታዳምጡት ልጋብሳችሁ ለቤት ያልደቀን ልክ ለፊልድ ይወጣ ነበር ወደ ቤት ሰዎች ያያሉበት ማለት ነው። በዛው እንደሚሄድና እንደሚጠይቃቸው ምናም ተነጋግረናል። ከዛ ይሄደ ፋዘር ቆርቦ ነበር እንደአጋጠም ከዛ በፊት እና እኔም ፈተና እየደረሰ ነበር ፈተና ለመፈተን ስለነበረብኝ አለድኩ። ዳይዶ ጠየቃቸውና ያው ለምድ ነው ልጅ መምጣት ነበርባት ማየት እንደሚፈልግ ለባለቤቴም ይነግሩታል። አይት መጣልችኩ ምክንያቱም ፈተና ስላላት ነው አሁን እንደጨረሰች በቃ ልካታለሁ ትመጣለች ይላል በትመጣ ጥሩ ነበር ለማንኛውም እንኳን አንተመጣ ብሎ ልክ እየሸኙኝ ሰውጣ እንግዲህ ልጅ አደረን መቸም ሚስትህም ብቻ አይደለችም ተመችና ያው አደረ ነው ምን ምናም ሲሉ ባለቤቴ እንደቀልድ ነገር እየሳቀ ማለት ነው አራ ምንም ችግር የለም እንዴ እንዴት እንደዚህ ልኛል ይላቸዋል አይ ሁነቴ ነው ምን ብቻ ላንተ ነው አደራ መሰጠህ ምናም ይልክ እሺ በቃ ተቀብያለሁ ብሎ ተቀላንደው ባለቤቴ ወደ ቤቱ ይመለሳል ከዛ ቤት መጥቶ እንዴ ጭራሽ ዛሬ ደግሞ ለአደራም ተሰጠሻል ነገር ይለኛል ለምን ምናም ስለው ታዘርኮ አደራ አሉኝ እና የሆነ በቃ ምን ነው ስሞታ ተናገርሽ እንዴ ምናም እንቀልድ ተናግሮ በቃ ኔም ስቄ ዝምልኩኝ ከዛ በቃ ቆየልክ ከራጥቀን በኋላ ማታኑ ድንገት እንደዚህ ነገኩን ይዳልን እኔም ስለሚሄድ ለሰራ በዛው ወርን ይዳልን እኔ ደስ አለኝ ምክንያቱም ሄድ ፈልግ ነበር ፈተናም ጨርሻለሁ ነገ በቃ ኔ ይዳልን ስለው አሁን ይዳልን በጣም ደስ አለኝ ለፋዘር ንጋቢ ለዘጋጅችለታለሁ የቡና ስኳር ምናም ነገር ገዛስቻለሁ ልብስ ቅያሪ ይጃለሁ ከዛ በቃ በማግስቱ ሄድ በመስሪያ ቤት መኪና ማለት ነው እና ስንይድ የሆነ በቃ እሱ ብዙ አያወራም ነበር ማለት የሆነ ጥሩ ነገር አልነበረው ሹፌሩ አለ ሌላም ሰው ነበር ከነሱ ጋር አወራ ነበር ማለት ለምዝማ ለምናን ብየ ምንም ትኩረትም አልሰጣውት ከዛ ድረስ የኔ ቤት ሰዎች ቤት አይደለም ይወረድ ነው ጓደኛው ቤት ነበር ይወረድ ነው ጓደኛ ያለው እዛ እንዴ ለምን እንደው እዚህ ምን ወርደው መስለው እሱ ልፈልጋውallowና እሱ ጋር ደርሰን ወደዛ ነው ይዳለን ሲለኝ እኔ ምንም እንት ነው አልኩን እዛ ወረደ ቡና ተፈልቷል ቁርስ አዘጋጅቶ ጥዋት አካባቢ ነው በጥዋት ነው ይሄ ቁርስ ምን ብላ ሰውሎ እንደገና ቁርስ ምን አመብላት ጀመረ ቤት ለመድረስ በጣም ቸኩ ይያል ግን ከጓደኛው ጋር ለብቻቸው ወጣ ያወሩ ነበር ወጪ በዛ ማል ወንድሜ ይበቃል ሰላም አለ ቁጭ አለ እንደው ምን ይሄ ሲዘገዩብኝ በቃ ከሱ ጋር ነው ወደ ቤት ሊይድ ሁላችንም እኔ ዳለም ብሎ ጓደኛው ተከትሎት አብረን ሁላችንም ሄድ እና ቀጥታልክ ቤስ درس እቶቼን ምን ምን አይወጭ ለነጠላ ዘቅጽቀው ለብሰዋል ሌሎች ሰዎች ማሉ ይሄ ኮሮቤት በህት ይስተለቅስ ሰማው አባቴ ምን አንብለ ተለቅስ ነበር እኔ አልጨኩም ማለ ለቅስኩም ቤት ነበር ይቀባውት ስጋባ ግን ያው እሱ እንደሆነ አውቁ የሆነ ውስጥ የቢፈራም ግን ፋዘር ይሞታል ብዬ አላስበኩ አሞተ ወድቆን ይሞተ ለህት የነበረም ጥቀስ ወድቆን ይሞተ ምን ሆነ ነው ይሞተው ምንም እኛ ማላወቅ ነው 
በሰላም ነው ያለው ማታረስ ይችላል መምኛል ለሊት ሞት አገን ቤት ምናምን እንደዚህ ምንም የደረሰው ነገር የለም ከዛ በመች እንደሞ ተመች እንደተቀበረስ ጥይቅ በፍጹም ዛሬት ለሴኮንድ መቆየት አልፈለኩ አስጠሉኝ በቀህቶች ራሱ ቢያንስ በቀብር ደስ ይለኝ ነበር ውስጥ በጣም እንትናል እንጂ ጮክብ እየማልቀስ እንኳን አልቻልኩ በጣም ተናድጀባችኋለሁ እና ከህቶችም ጋር ተጣለው ለማንም በጣም ምን ባለቤቴን በጣም ለምንም በፍጹም እዚህ ቤት መቀመጥ አልፈልግም አልኩኝ ሰው ያስፈልጋል ለመላክ ስለዚህ ሰው ስናጠ ዝማለሽ ነው እነሱ ያሉት ግን ማንንም ማናገር አልፈልግም ነበር የሆነ በቃ እነሱ እንደገድሉት አድርገን ያሰኩት እህቶች እሱ ለማንስ ባለቤቴን በቃ አንተ አበጋጋትና ተቀመጥ ለሱ ምን ቢያልኩ በቃ ያን ቀን ወጥ ቸው ቤት ተመለስኩት ምን እንጀ በቃ ለኔ በጣም በቃ ምንም ያልጠብኩት ነገር ነው ሰው ቢሞት እንኳን እዛ ቤት ውስጥ ሌላ ሰው ሌላ ከህት ብናም እንደዚህ ነው እንጂ እኔ ፋዘር ይሞታል ብዬ በፍጹም አላሰብኩ ምክንያቱም በቃ ጤነኛ ነበር በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ሚስቲን እንዲያገባ ፈልግ ነበር ሳይያገባ ብዙ ጊዜ ቆይቷል መቆረቡን እንኳን እኔ እኔ ተጽኗለበት ሚስቲ ካላገባ በቃ ቆርበ የሚሆነው ነገር ትኖራለ በትፈልግ ከዛ በኋላ በኢትዮጵያን ይሄድክ እንደዚህ መትፈልገበት ቦታ ይሄድክ የሆነ ጥሩ ኑሮ ሚኖር ነበር ይመስል እስካሁን ለልጆቹ ብዙ ነገር ከፍሏል ከዚህ በኋላ ደግሞ የራሱን ነገር ብቻ ብዙ ነገር አስብ ነበር ያስለውና የሆነ በጣም ተረብሽ ነበር ቤት ከተመለስኩ በኋላ ማንንም እንዲመጣብኝ ያልፈልግም ነበር እና የተሰሩ ሰዎች ሲመጡ ዞር የጎረ ቤት ቤት ነበር ጥያልኩት ማንም ከዛ በኋላ አወቀ ሰው ማንም አይደለም እና ለተወሰነ ጊዜ በጣም በርዘት ቻለክስ ነበር የኔ አባት በጣም አዋቂ ነው ሁሉ ነገር የሚረዳ የኔ ሰው ነው ትልቁ በጣም ያዘንኩት ደግሞ መጀመሪያ ልክ ሲቆርብ አብርህ ሆነ ፈልክ ነበር ግን ምንድነው ተስፋ ያደረኩት ከዛም በኋላ ሊቆርብ ይችላል እና አንድ ቀን አብርህ ይሆናልው የሚል ተስፋ ነበር ወይ ደግሞ ምንድነው ማሰብ ቤት እኔ ጋር የተወሰነ ቀን መጥቶልኝ ቤት ቁጭ ብሎ ቤተ ክርስቲያኑ ሲጨው ያ ሳይሁን በመቅረሱ በጣም ውስጥ ያዝናል ሌላው ትልቁ ደግሞ እሱን ማየት ካልቻልኩ ቢያንስ ሞቶም ደግሞ መቅበር ነበር ለኔ በቃ ውስጥ ይቆርጥልኝ ነበርና ያዘንኩት በዛ ነው ብቻ ይነደክስ ነበር ለባለ ቤቴን በጣም ግራስ ይገባው ድረስ ሲመጣ ጥሩ አይደለም እንዳለቀስኩ ያውቃል ብቻ እሱንም ማየውና አጨናንቅ ይው ነበር እኔ በራስ የማስበው ነገር አዘንኩ እንጂ እሱ በጣም አዝኖ ነበር ከሱ ጋር በተገናኝ በማግስቱ ነው የሞተው አባቴ ያለው ነገር በቃ በቃ ላይ ያለውን አዳራ ያለውን በፊት እንደቀድ አውርቶልኛል ያኔ በኋላ ግን ማስተዋሻዎች ላይ ራሱ እነሱ ነገሮች በጽፍ አገኝ ነበር አዳራ እንዴት እንዳለ በጣም እንዴት እንደተሰማው መላክ ነበርብኝ እሱ ለኔ ብሎ ነው ትምርቴን መማር ስለነበረብኝ ነው ግን ለክራሱን እንደውን ይችላልኛ ነበር ያየው እና ለምን እንደው እንደዚህ እንትኝው ሁላችን ምን ሞት አለን እንጂ የፈለግነው ነገር አይደለም እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ምን ይሆነው ነው በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ለውጥ ላይኖር ለምን እንደዚህ ታድርገልሽ ምን አመት ላይ ነበር የምትወደውን አባቷን በሞት አታለች ሀዘኑም በርትቶባታል በተለይ ትዝታ የበለጠ እንድታዝንና እንድትቆጭ አደረጋት ነገር አባቷን ያለ መቅበሯ ጉዳይ ነው ለዚህ ደግሞ እህቶቹ አይሰጧት ምክንያት አናዷታል እንድትቀየማቸውም አድርጓል ከዚህ በኋላም ሊላ አዲስ ነገር አለ ትዝታ ሳምንት የምታጫውታችሁ አድማጮች አርብ ቀን ከ9 ሰዓት ከ30 ዜና በኋላና ማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ከ ላይ ከትዝታ ጋር ቀጠሮ ይኖራችሁ
በዛ ቀደም ባሉ ታሪኮቹ አንድ አጫወተችን ዛሬ በመውት የተለየዋትን አባቷን በጣም ተወዳቸውና እንደ ጓደኛ ተቀርባቸውም ነበር የምትፈልገው ነገር ትነግራቸዋለች ታማክራቸዋለችም ለመሆኑ ከወላጆቻችን ጋር የጓደኝነት ስሜት እናቀርበት እንዲፈጠር ፈልገንና አውቃለን ከፈለግን እንዲቀርቡን ወይንም ጓደኛ እንዲሆኑ ምን አደረገን አጠቃላይስ ከወላጅ ጋር እንደዚህ አይነቱ ቅርበት ያስፈልጋል በእነኚህ ጉዳዩ ዙሪያ ይራሳቸውን ተመክሮና ሐሳብ የሚያካፍሉኝን እንግዶች ጋብዥ ይነበር ከነሱ ጋር ያደረኩትን ቆይታ ላስደምጣችሁ ከወላጆቻችሁ ጋር ጓደኝነት ለመመስረት ወይንም ቅርበትን ልክ እንደ ጓደኛ ለማድረግ ወላጆቻችሁን ወስናችሁ ታቃላችሁ? አዎ ወስኝ ያቃለሁ ሞክሬ ማቃለሁ ማን ነው አሁን ለምሳሌ እናትሽና አባትሽ ነው የበለጠ ጓደኛ ማድረግ ይፈልግሽው? እኔ እናቴ ነው ኑሮ አያቅም ሞልሞስ ብዙ ጊዜ እሷ ነው ማገኘው እና በባህሪም ያው እሱ ወንድ እሷ ደሞ ሴት ነች እኔም ደሞ ሴት ስለሆነ እኮ ይበለጠት እንድቀርበኝ እሷል ስለኔ በእያስባለሁ እና ከውጪ ጓደኛ ይልቅ ደሞ ቤት ጓደኛ እናት ይላርክ ስል ሞር በቀረብሻቸው ቁጥር ጉድለት ሽንት ያለሽ ያው አስተዳደግሽንም ስለሚያቁ እነሱ በጣም ሊረዱኝ ይችላል ከውጪ ጓደኛ ይልቅ ማለት ነው እና በዛ የተነሳ ነው ኒ ጓደኛ ማረክ ሙክሪ ያቃለሁ ተሳክቶልኝ ማቃል እኔ ወስንኩበት ጊዜ አለ ያን ጊዜውን አልተጠቀምኩበትም ብዬ ነው ማሰበው ማለት ምንድነው አልተጠቀምኩበትም ስል ጊዜ ማሰልፈልብሽ ያ ጓደኛ ሲባል የመጀመሪያ ነገር ጊዜሽን መስጠት ነው ውስጥ ያለ ያ ሐሳብ ግን ጊዜ ሰጥቺ ለዛ ያንን ግንኙነቱን ለመፍጠር ብዙ ጥረት አላደረኩም ግን እናቴ ጓደኛ ይብትሆን ብዙ ሊጠቀም እንደምችል አቃለሁ ግን ያንን እርምጃ ባለመውሰድ ምክንያት ያው የጓደኝነት ቅርበቱ በየብልኝም ከናቴ ጋር ለምን ያንን ጊዜ ያልፈጠርሹ? ለምን ከነሱ ጋር ለመሆን አልቻልሽ? ትምርት አለ ስራ አለ ከዛ ውጪ የራስሽ ነገሮች አሉ። ብዙ ነጻ ጊዜ ስለሌለኝ ያንን የማድረጉ እንት ፍላጎት እየጠፋ ይሄዳል። ይሁን ጊዜ ላይ በጣም ያስፈልገኝና በስለገኝ ጊዜ ስለማናደርገው ከዛ ፍላጎት እየጠፋ ይሄዳል። ከዛ ከሌሎች ጓደኞች ጋር ጊዜን ሳሳለፍ ለዚህኛው ለወላጆች የሚሰጠው ጊዜ አጣለሁ ማለት። ሌላ ወላጆች ይላል ለመቅረብ ምክንያት ይሆነ ነገር ምንድነው? ትልልቆች አሉ። ከዛ ደግሞ ትንንሾች አለ። እና ትምርት ቤት እንሄድ ጀምሮ አንድ ትልቅ አንድ ትንሽ እየተደረገ ትልቁ ትንሹን እንዲጠብቅ ይደረጋል። እና ያ ትሬንድ ስለአለ ምንድነው ስናድግም ከልጆች ጋር ነውርስ በርስ ይመቀራረባችን እንትን በጣም አለ። አሁን ይሄን ይቅርብ አለቃ አለበለሽ እንግዲህ ታላቅ አንድ ህት ይያለች እና ከለሷ ነበር እኮ ነው የተሰጠሁት። እሷ ነች ምትንጋባ ከበይ ለምሳሌ ገላ መታጠብ ልጅ ይያለው እሷ ነው ትሬን የምታጠበኝ ትምርት ቤት የሚያስፈልገኝ ደብተር ምናማ አዘጋጀት እሷናት እንደዚህ አይነት ታላፊነት ለእያንዳንዱ ልጅ ተሰጥቷልና ይሄ ነገር ቅርበት ይሄን ይቀንስ ይመስለኛል ማማክረው ነገር ወይም ደግሞ ማውራው ሰው ስፈልክ ቶሎ ደናቲ ከመሄድ ይልቅ እህቴን ባማክረው ነው የሚቀልል እስቲ አንቺ እንደጠይቅሽ እንዴት ወሰንሽ ማለት ናቲን ጓደኛ አደርጋለሁ ያሽ ማለት ነው እኔ ወስኝ አይደለም ድሮ ብዙም እኔ ማውራት ነገር የለኝም በቃ ከጨዋታና ከትምርት ውጪ ልጆች ነበርን አሁን ግን ያው ብዙ ነገር ትፈልጋለሽ አንድ አንዴ ጥሩ ነገር ተሰማያለሽ መጥፎ ነገር ተሰማያለሽ ብዙ ጓደኞች ትይዣለሽ እና ከነሱ ጋር ባለሽ ጉንኝነት ራስ ምክል ትፈልጊ ትቻለሽ እና እንዲ እንደ አይነት ነገር ሲመጣ ሁሉ ያወራታለሁ የት እንደዋልኩ ምን እንዳረኩ እና ይሆነ ሐሳብ ወይም ችግር ካለብኝ ራስ ምን እንደሻለኛ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ እና ዝላታለሁ እሷም ታደምጠኛለች እንደገና ምክርም ሰጠኛለች እና እንደዛ ሆኖ አገኘሁት this days እንጂ በዚህ ቀን አቅጬ ይሁን ቆይ ጓደኛ ለሁን ብዬ የመሰረቱት ነገር የለም የበለጠ ግን ቅርበቱን በደንብ ለማዳበር ሊሆን ይችላል አንቺ ያደረክሽው ነገር አለ እኔ ያላርኩ እሷ አንሺ እንደው ምታረከው ወደ ቤት ሲገባ ተከትለ አይን ተመጣጥልችና በቃ ገና አርፍ እንኳን ሳለ እሺ እንዴ ነበር የት ነበር ማናገኘሽ ማለት ብላ ጥያቄ ጠይቀኛለች ያው የግድሱን መልስ ለሐል ያረኩትን ሁሉ አወራል ባጠይቀኝ ኖር ምናልባት ላላወራላችሁ ይሆናልና እሷ ነች ምትያዘች ጓደኝነቱን እንደው ነው ምላው ቤት ውስጥ ብቻ ነው ያንቺና የናትሽ ጓደኝነት የሚወሰነው ለምሳሌ ከጓደኞች ጋር ወተሽ ተዝናኛለሽ አንድ ወላጆቻችንን የሚያቀርበው ነገር ከነሱ ጋር ብዙ ጊዜያችንን ማሳለፍ ነው ብለናልና እንደዚህ አይነት ነገር ይሳለ አላው ብዙ ጊዜ ልክ እንደ ጓደኛ ባይሆንም እንወጣለን አልፎ አልፎ ነው ግን ሁሉ ጊዜ አይደለም እኔ እንደልኩሽ ብዙ ጥረት አላደረኩ የተወሰኑ ቀናቶች አሉ አብሬ እንዲው ለማውራት የወጣሁበት ጊዜ ግን ያ የጓደኝነቱን ነገር ይፈጠራል ብዬ አላስበው ግን የተወሰኑ ቀናቶች ባይደረኩባችሁ ጊዜ ምናወራውና ምን ጫውተው ነገር ጥሩ ነው እና በቀጥለበት ጥሩ ውጤት ይገኝ ነበር በእያስባለሁ እኔ ወላጅ ብዬ ነኝ የተነሳሁት ግን ወደ እናት ብቻ አይደለም እምን ቀርበው እናቶቻችን ብቻ ነው እንዴ 
እኔ ከአባቲ ጋር ለምንድን እንዳል ተቀራረብኩ ምክንያቱን አላቀው በልጅነቴ سنጫወት እንደዚህ ትዚ ለኛል ከዛ በኋላ ግን ለረጅም ጊዜ አልነበረ ከዛም ከመጣን በኋላ ምን አልባት ማhall ላይ የተፈጠረው ክፍተት ይመስለኛል ሲመጣም ያው ማለት እንደውላች እንዲሁ በቤተሰብ እንዴት ተጫውቻለሽ ግን በግል የቀረብኩበት ጊዜ ትዛ ይለኝ ታንቸስ ኒንጃ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ አባቶች በቃ የሆነ እንደ ፕሮቫይደሮች በቃ ቢሰውን የሚያኖር እንጂ እንደዚህ ቅርብ ብለው የልጅ ችግር ምንድነው እስቲ ለቅራባት እንደ ጓደኛ ምናም ብለው ብዙ ሲቀርቡ አይታዩ እኔ በበኩሌ እናቴ ምራሷ ነች እንጂ የቀረበች እኔ አይደለም የቀረብኩኝ ግን እሱ ከሱ ጋር የሱ አይነት ቅርበት የለኝም ብዙ አላገኘውም ነበር ብዙ ጊዜ ወደ ፊልድ ስራ ስለሚወጣ አላገኘም እሷን ነው ቶሎ ቶሎ ማገኛት የነበረ ከበፊት አሁን አሁን እንኳን አለ ግን ያው ድሮ ይጀምረው ነገር ነው የቀጠለው መሰለኝ አሁን ከሱ ጋር ብዙ ቅርበት የለም ማለት አትፈልግኩም የካባትሽ ጋጓደኛ መሆን መቅረ አይፈልጋል ግን እሷ ሳትሻል አትቃ ይሆነ እንደ ጓደኛ አልሆን ከሱ ጋር አሁን ላንድ አንዴ ምናልባት እሷ ከሷ ማልፈልገው ምክር ከሱ ብቻ መፈልጋቸው ምክሮች አሉ ይሆነ በጣም ከባባ ድሮሳኔዎች ሲሆኑ ወደሷ አለይዱ ወደ እሱ ነው እሱን ከሷ እንደሚሻል አርጌ ስለመገምት ነው ምሳሌ ወደ እሱ ነው እንትን ማማክረው ግን ይሄ ጓደኝነት አይነት ቅርበት ግን ከሷ ጋር የተሻለ እሷም ተፈጥሯትን ቀልል ያልች ነች በጣም ፍሬንድሊ ነች በጣም እና ከሷ ጋር የተሻለ ይመስለኛል ነው ስለዚህ አባቶችን እንደ ጓደኛ ለመቅረብ አልፈልግ አልሞከርኩም እሱም አልፈልግም ምን ይማልፈልግኩም በቃ እንደ ጓደኛ ይሆናልች እናቴ ብለሽኛል እስቲ ምን ምን ታደርጋላችሁ ያው በርግጥ አንዳንድ ነገሮች ማት ነግሪያት ይኖራል ለጓደኛ ምስ ነግሪው ግን ለሷ ያው ትንሽ አክሮትም አለኮ ጓደኛዎች ስለሽ እንደው በቃ ይገባሽበት ነው ወጣሽበት ሁሉ አይደለም መትስ ዝልግፍ ተደርጎ ሁሉ የሚነገር አይመስለኝ ግን ቆይ ምን ምን እንደነብ ግን መትደብቂያቸው ለናት አይ ነው ምን አልባት አሁን ስለ ቦይፍሬንድ ታሪክ ምልሽ እሱ በጣም ግልጽ ነገር ነው ግን አንድ አንድ ግጭቶች ነው ይሆነ በቃ ለጓደኛሽ ግን እንደዚህ ሆነልና ምትያትም አንድ አንዴ ያው እናት ናት አፍተር ይሆነ ሁሉንም ነገር አው ይሆነሽ ትንሽ ምታስተርፊያት ነገር ትኖራለች መስስ እሺ በተረፈስ ሌሎቹ ምታወራቸው ብዙ ነገር አዋያታል ከጤንነት አስተው ከጓደኞች ከሶሻል ላይፍ ከስራ ቦታ አሉ ሁኔታ በሙሉ ሁሉንም ታቃለች ምን ማታቀው ነገር ይለም ስለዚህ ቀርበቱን በደንብ እንዳልፈጠርሹ ነግረሽኛል ያንቺስ እናት መታወሪያት ነገር አለ ማለት በግል በግል ማውራት ነገር ይለም ግን ምንድነውኛ ቤት ያለው ትሬንድ ለምሳሌ ስራ መቀየር ሊሆን ይችላል ወይ በስራ ላይ የተፈጠረ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ከሰው ጋር ባለሽ ሪሌሽን የተፈጠረ ነገር ሊሆን ይችላል እንዲሁ በቤት ሰው ጭሎ እናወራለን በግል እማጫውቻት ማቀው ነገር አለ ግን ያን ያል የተለመደ ነገር ግን አይደለም በነገራችን ላይ ጓደኛ ሲባልኩ በመካፈልም ደረጃ ነው ችግሽ ነገረሽ አታቆምም ያ ሰው ያንቺን ችግር ይካፈላል ለክ እንዳንቺ ይሰማዋል ያ ችግር መፍቴ ከመስጠቱ በፊት ማለት ነው እና ያ ነገር በጣም ትልቅ ነው ምክንያቱም ለጓደኛ ያንን ነገር ሼር ማታደርጊው ነገር ሊሆን ይችላል ቤት እናትሽ ታስፈልግሽ ነው ለዛ ነገር እና እዛ ሄደሽ እናትሽ ጋር ስት ነግረት ተካፍላም እንደገና መፍቴም ሰጣም ከዛ ነገር ልታሳርፍሽ ትችላለች ያኒ ወይ ጓደኛ ላይ ነው ይችላል አጠገብሽ እናትሽ ግን ዝሁል ግዜ አብራሽ ነች እና አያስፈልግም ወይ ቆይ ከጓደኛ እናት እንደ ጓደኛ መቅረብ በጣም አስፈላጊ ነውና በጣም ሁሉ አንቺ መሞከር አለብሽ እናትሽ ጓደኛ ማድረግ አቃለ ብዙ ህቶች እንዳሉሽ በርግጥ ግን በጣም መፈልገው ነገር ነው ነኝ ሰው ላይም ሳይው ደስ የሚል ነገር ነው ያንን አይነቱን እንትን መፍጠር እንዳለብኝ ራሴ ያምናለሁ አሁን እንዳልኩት እንግዲህ እርምጃ ወደ መውሰዱ መሄድ እንጂ አስፈላጊነቱ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ አመን አለው አሁን ለመቅረብ ወስኝ ያለው ጥሩነቱን አመነሻል ወስኝ ያለውም ብለሻል በምን መልኩ ነው ልትቀርብ ይፈልግሽ አሁን ዴት ለታርቂ ነው እናቴ ብዙ ጊዜ ቤት ትኖር አልች ስለዚህ ቀደም ብዬ ቤት በገባ አገኛታለሁ ማውራት ይችላልው ሌላ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ መንፈሳይ ፕሮግራም ስንሄድ እና ስንመጣ ያን ሰዓት ብዙ ጊዜ ምጠቀምበት እንደውም ምጠቀምበት ያን ሰዓት ይመስለኛል አሁን ባለሁበት ሁኔታ ማለት ነው እንደልኩት ጊዜ ብዙ እስካሁን አልሰጠሁትም ግን ያን ሲቶ ሰንስ አሁን ያለኝን ቅርበት ማያዝ ይቻልኩት ያን ነው እና በ15 ሰዓት ቀን ድትሆን ትችላለች በግራችን ምን ሄደው ግን ያንንም ሰዓት የግል ጫዋት ነው ምን ነውራው እና ያ አንድ ርምጃ ነው በያስባለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚቀረኝ እንግዲህ አስበይበት ርምጃውን መውሰድ 
ይሄን ሰጠሽኩ ግን ጊዜ በሌላ ነገር ላይ አልፍ ይችላል ሺ ግልጽነት ያው ያንን እኮ ነው ብዙ በተቀራረሽና ብዙ ባወራሽ ቁጥር ግልጽነቱ ይመጣል ጓደኛሽን ብዙ በቀረፍሻትና በውግሻት ቁጥር ነው ግልጽ ምትወኝላት ያ ራስሽ ነው ወጥተሽ ትክክ ነው ይሄ ነገር በታዳምጣኝ መፍየል ተጠይን ትችላለች ብለሽ ስለምታስቢ ታወር ያልሽ ስለዚህ ከነሽሽ ጋር መጀመሪያ ቅርበቱን ከፈጠርሽው ከዛ በኋላ ያለሽን ውስጥሽ መናገር ቀላል ነው የሚሆነው ነስ ወክስ ታድርጊ ብዙ ነገር ነው የምታወሪው ስለዚህ ያ ጥሩ አጋጣሚ ይሰጣል ብዬ ስለማስቀኝ ይሄ ቅርበቱ ከልጅነት ይመጣ ከልጅነት ጀምሮ ያለ ቅርበትና በኋላ ላይ እንዲ ካደገን በኋላ የወላጅ ጓደኝነት እንደሚያስፈልገኝ ሲሰማኝ ብቻ ሳይሆን ከልጅነት ጀምሮ ቢመጣ አይቀልም ወይ በየስባለው እሱ እንደሚመስለኝ ከሆነ በጣም አስፈላጊ ነገር ለምሳሌ ሻሁንኛ ሀገር ብዙ የተለመደ ነገር የለም ብዙ ወላጆች ትሬንድ አይደሉም በዚህ አይነት ነገር እንጂ ልጆች በቅርብ ከወላጅ የበለጠ ቅርብ ጓደኛ ሊኖራቸው ማይገባም ነበር ግን ምንድነው ካለን ሁኔታ ከውቀቱም ጉድለት ሊሆን ይችላል አይሄን ነገር አናየው እና ወላጆችም ያው ለልጁ የሚያስፈልገው ነገር ካመዋሉለት በቃ ነው የሚሉት ያንን በመhall ያለው ነው የሳይኮሎጂካል ቅርበት ብዙ ቦታ አይሰጡት እንጂ ቢሆን በጣም ይመረጣል እና ከወላጅም የበለጠ ጓደኛ አይኖርም ነበር ያስ ያሁን ለምሳሌ ምን እናርክ ለምሳሌ አሁን ይሄን ፕሮግራም ያዳምጡት ሌሎች ልጆች አሉ ወላጆቻቸው ማቀርባቸው ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ እስቲ ምን እናርክ ወላጆቻችን እንዲቀርቡ ወላጆቻችን ጓደኞቻችን እንዲሆኑ ብዙ ነገሮችን እንድንካፈል ምን እናርክ ያው ትልቁ ነገር እኔ ቀድም እንደገለጽኩት ጊዜ መስጠት ነው ጊዜያችንን ከነሱ ጋር እናሳልፍበት ጊዜ ማመቻችት ነው ልጆች ሳይሆኑ ወላጆቻቸውን ለመቅረብ ሐላፊነት ያለባቸ ወላጆች ናቸው ልጆቻቸው ማሳየት መጀመሪያ ይሆነ እንትን መሳብ አለባቸው እኮ እነኛ ዘክተው ከተቀመጡ ልጆችም ሊፈሩ ወይም ሊያፍሩ ይችላሉ የመቅረቡ ሁኔታና እነኛ ናቸው መጀመሪያ ልጅ ብለው መተው ይሄን ነገር ማሳየት ማስለመድ ያለባቸው ከዛ በኋላ ያው ልጆቹም ያን ነገር ይለምዱትና ያድጋላብሯቸው የቤተኛ ፕሮግራም ባለ ታሪክ ትዝታ አስፋው በቀጣዩ ሳምንት ልክ እንደ አባቴ እሱን መማጣው ነገር እየመሰለኝ ነበር እና በጣም እጨናንቀ ነበር በቃ ውስጥ በጣም ይፈራ ነበር ሙሉ ታሪክ ሳምንት አርብ ከ9 ሰዓት ከ30 ዜና በኋላና በድካሜ ማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ካሰል ላይ ይቀርባል አርማጮች እንደምታውቁት 952 ነጻ የስልክ መስመር ነው በዚህ ስልክ ደውላችሁ ለቤተኛ ዝግጅት አስተያይቶቻችሁን መስጠት ትችላላችሁ እንግዲህ አድማጮች የዛሬውን የቤተኛ ዝግጅት በዚሁ ላበቃ ነው አብራችሁኝ ስለነብራችሁ ከልብ ያመሰገንኩ የምሰናበተው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሶስት እና ተስፋይ ነኝ ሰላም ሆኑ የፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የድስ መረጃ ማከለ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስ እና በኢንተርኒውስ ኔትወርክ የቴክኒክ ገዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፔፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው